Talk itu adalah hal yang paling penting kan ya, ketika Anda mau menginternalize value baru. You really want to talk. And I try that. I try by apologizing to my team. I'm trying to be candid. I'm trying to be transparent to my team. Bila, gue salah kalau Walaupun ada alasannya. Tetapi saya salah. Dan saya akan mencoba berubah tahun ini. So starting from this year, kantor yang di Senayan kita tutup. And then, kantor buat kita adalah self -porter. Mau sejauh apapun ceritanya, yaitu rusak lo. Mau naik, mau gimana pun, but office adalah soft quarter, rumah saya di tebet, you manage that. Anda punya acara ini, nah itu meeting di luar dan sebagainya, ada speech lagi dan sebagainya, and you manage that. It's not their business, it's our business. It's my business. Karena seringkali kita lupa loh. Misalnya, saya telat karena gini, 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 gini. You know, you don't give a damn, right? We just expect di daftar acara jam 9 ada orang namanya Andri Satria untuk ngomong, terus dia gak ada. You know, so, sorry. That's the only thing that I can say. Saya terlambat. Dan that my, my, my mistakes. Jadi, I try to walk the talk. I try to show them bahwa begini caranya. Dan saya pun masih dalam proses belajar dengan dengan konteks itu karena seringkali saya misalnya masih merasa kalau ada terutama anak-anak baru gitu yang try to bring up an idea, lu nih masih tentang fasi gitu, you know gue harus benar dulu cara pikirnya, cara nyari datanya dan sebagainya sehingga kalau ngomong gue begini. Dulu itu yang saya lakukan. Sekarang menurut saya nggak sesuai. Prosesnya harus bareng antara ngajarin dia dengan benar-benar menerima masukan yang dia benar-benar memvalue apa yang dia dia berikan itu harus barengan kalau menurut saya. So you don't have the time to create a coaching session dulu untuk membuat timnya bagus gitu. At the same time kalau perlu ada jalankan you need to promote them and then if you have the time to have a coaching session dan you do the coaching session karena gak cukup, putra waktu ini cukup banget gak dapet kita if we don't do that and that's what I thought sekarang kita punya 16, saya bikin oke, okay, now what we will do 2020 jauh sebelum Desember, sebelum uh, tanggal 6 Januari ketika kita mulai, saya udah mencari sendiri so I didn't take cuti saya berkomunikasi dengan tim business leader saya Top priority-nya mau apa? So, saya punya 16. 16 itu kan bukan prioritas ya. Itu list. Right? If you want to talk about priority, paling banter 3 atau 4. That's priorities. Jadi saya punya 16 list. 3 hal yang merupakan prioritas saya paling utama. Yang akan kita kerjain bareng-bareng. So, we start talking about it. We start talk with the rhythm yang berbeda. Dulu ritme kita adalah tiga bulan sekali kita kumpul and then melakukan evaluasi terhadap performance yang ada, including ritmenya jadi lah bulan April sesi evaluasi dari human resource human capital yang ada, bulan Juni evaluasi rencana jangka panjang, bulan Agustus dan seterusnya. Dan dari ritme yang berlangsung selama puluhan tahun. Now we change that. Now every country has the freedom to change anything. And then we change that. This year, I put more art activities to my team. Why art? Why not? Gitu aja jawabannya. Because we want to make create something different. Kita biasanya selalu bikin acara mengenai teknologi. Wow, teknologi, leadership, dan sebagainya. That's how GE make it up. Sehingga yang datang itu juga. Last year, akhir tahun lalu, kita bikin acara Women in Stack. Kita berikan penghargaan kepada orang-orang yang ber, 
perempuan-perempuan Indonesia yang berprestasi dalam bidang sains, teknologi, engineering, dan management. Di acara itu ada nyanyi, ada baca puisi. Waktu saya taruh acara seperti itu diprotes oleh tim saya semua. Ini gak ada hubungan ya Pak dengan kita. Oleh karena itu kita bikin ya. Juni ini kami akan pameran. Mudah-mudahan kita bisa pameran. It's more arts. Tentang apa yang GE sudah lakukan untuk Indonesia. So you will see posters, you will see pictures, you will see some short movies, documentary, you will see patung barangkali, you will talk with Thomas Alva Edison, gitu dalam bentuk virtual reality and those kind of things. Why? Why we do this? Because we want to grab as many as partners yang kita punya sekarang. Karena kalau dari dulu adalah 113 nya BUMN, dan besar-besar besar. Plus kita bergaul. Sekarang saya gak cuma pengen bergaul sama mereka, saya ingin bergaul dengan yang lain juga. juga. To create more ideas. You know, we become more humble that we three start up as our partners instead of our destination of CSR. And hopefully change.